வணக்கம் டீச்சர்ஸ் இது உங்கள் டிசி காஞ்சிபுரம் வழங்கும் கியூஐ வரிசையின் ஆறாவது பகுதி நம்ம தொடர்ச்சியாக கியூஐ வரிசையில் வினா விட விளக்கங்களை பார்த்துட்ருக்கோம் ஏற்கனவே ஐந்து பகுதிக்கான வினா தொகுப்புகளும் அதற்கான விடைகளும் விளக்கங்களும் உங்களுக்காக வீடியோ பதிவில் டிசியை வெளியிட்டுருக்கு அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம் இன்றைக்கு கியூஐ வரிசையின் பகுதி ஆறுக்கான வினா தொகுப்பை மட்டும் பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் இந்த வினா தொகுப்பை ஜஸ்ட் லைக் பார்த்துட்டு அப்படியே விட்டுட்டுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இல்லாமல் இந்த வினா தொகுப்புக்கு உரிய விடைகளை நீங்கள் முயற்சி செய்து பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு சப்ஜெக்டில் இன்னொரு டெப்த் நாலேஜ் கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதற்கான விடைகளை விளக்கங்களும் அடுத்து வெளிவரும்போது நீங்கள் ஏற்கனவே இதற்கான விடைகளை கண்டுபிடிச்சி தெரிஞ்சு வச்சுருந்தீங்கன்னா அது பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தையும் மேலும் ஒரு உத்வேகத்தையும் இன்னும் அதிகமாக படிக்கக்கூடிய ஒரு மோட்டிவேஷனையும் அது உங்களுக்கு ஏற்படுத்தும் அதனால் இந்த வினா தொகுப்பை அப்படியே கடந்து போயிடாமல் இதற்கான விடைகளை முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் முயற்சி செய்து பாருங்கள் இதற்குரிய விடைகள் மிக விரைவில் டிசிஏவால் வெளியிடப்படும் கியூஏஇ பகுதி ஆறு வினா தொகுப்பிற்கான முதல் கேள்வி கில்ஃபோர்டின் நுண்ணறிவு கட்டமைப்பு என்பதில் உள்ள மொத்த நுண்ணறிவு கூறுகளின் எண்ணிக்கை ஆப்ஷன்ஸ் ஏ நூற்றி ஐம்பது பி நூற்றி எண்பது சி அறுபது டி நூறு கேள்வி இரண்டு பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு வழங்கப்படும் மானியத் தொகையினை வழங்கும் அமைப்பு ஆப்ஷன்ஸ் ஏ தேசிய மதிப்பீடு மற்றும் சான்றளிக்கும் கழகம் என்ஏஏசி பி தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி கழகம் என்சிஇஆர்டி ஆப்ஷன் சி பல்கலைக்கழக மானிய குழு யூஜிசி ஆப்ஷன் டி தேசிய ஆசிரியர் கல்விக் கழகம் என்சிடிஇ கேள்வி மூன்று மாஸ்லோவின் படிநிலை தேவைகள் கோட்பாட்டில் தேவைகள் வகைப்படுத்தப்பட்ட நிலைகள் ஆப்ஷன்ஸ் ஏ ஐந்து நிலைகள் B. ஏழு நிலைகள் C. பத்து நிலைகள் D. எட்டு நிலைகள் கேள்வி நான்கு மாஸ்லோவின் கற்றல் படிநிலைகள் யாரால் மேம்படுத்தப்பட்டது ஆப்ஷன்ஸ் ஏ ஊண்ட் பி ரூட் சி ஸ்கின்னர் டி மெக்லிலேண்ட் கேள்வி ஐந்து மரத்தல் பற்றி எப்பிங்கா சோதனையின்படி மாணவர்களின் நினைவு கூறுதல் திறமையின்படி ஒரு வாரத்திற்கு பின் கற்ற பாடங்களில் நினைவு கூறும் அளவு ஆப்ஷன்ஸ் ஏ அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் பி நாற்பத்தி ஐந்து சதவீதம் சி முப்பத்தி ஐந்து சதவிகிதம் டி இருபது சதவிகிதம் கேள்வி ஆறு நுண்ணறிவு விளக்கும் பலகாரணி கொள்கையை தோற்றுவித்தவர் ஆப்ஷன்ஸ் ஏ சார்லஸ் பியர்மேன் பி ஈஎல் தாண்டைக் சி ஏஎல் தர்ஸ்டன் டி டாக்டர் ஜே பி கில்ஃபோர்ட் கேள்வி ஏழு கீழ்கண்டவற்றுள் எது கல்வி ஏற்பாடு வளர்ச்சிக்கு தொடர்பில்லாதது ஆப்ஷன்ஸ் ஏ டைலர் மாதிரி பி ஆசுபில்லின் மாதிரி சி டாபா மாதிரி டி அன்கின்சின் மாதிரி கேள்வி எட்டு எந்த வயதிற்கு பின் அளக்கப்படும் நுண்ணறிவு சோதனை மதிப்புகள் நிலையானது ஆப்ஷன்ஸ் ஏ ஒன்று B. 2. C. 5. D. 20. கேள்வி ஒன்பது செயல்பாட்டிற்கான காரணம் செயல்படுத்தப்படும் போது அதற்கான ஊக்கப்படுத்துதல் ஆப்ஷன்ஸ் ஏ வெளிப்புற ஊக்கப்படுத்துதல் பி உள்ளார்ந்த ஊக்கப்படுத்துதல் சி சி வெளிப்புற மற்றும் உள்ளார்ந்த ஊக்கப்படுத்துதல் டி இவற்றில் எதுவும் இல்லை கேள்வி பத்து ஆசிரியர் கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை முதலில் வலியுறுத்தியது ஆப்ஷன்ஸ் ஏ ஊட்ஸ் டெஸ்பேச் பி ஹண்டர் கமிஷன் சி கல்கத்தா பல்கலைக்கழக கமிஷன் டி வெள்ளைத்தாள் கியூஐ வரிசையின் ஆறாவது வினாத்தாள் தொகுப்பு இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது இதற்கான விடைகள் நீங்கள் முயற்சி செய்து பாருங்கள் வெகு விரைவில் இதற்கான விடைகளும் விளக்கங்களும் எங்கள் டிசிஐ வெளியிடப்படும் நன்றி வணக்கம்